എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാതമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അതിന് മലയാളത്തിൽ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയും അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാലരമയിലും കളിക്കുടുക്കയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചില ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇങ്ങനെ ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇനി അടുത്ത ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ ചിത്രവും കണ്ട് അടുത്ത ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറയും നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചിത്രവും വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്താ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ വന്നപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ അത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളായി ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ പിക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൽ നാല് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് വേറൊരു പിക്ചർ നോക്കാം പിക്ചർ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ അതൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ഞാനൊരു ക്വാട്ടർ ലാട്ടറിൽ വരച്ചു ഇതൊരു ക്വാട്ടർ ലാട്ടറാണ് ചതുർഭുജം ത്രികോണം ചതുർഭുജം മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ ഞാനൊരു പെൻറ്റഗൺ മലയാളത്തിൽ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയും പെൻറ്റഗൺ വരച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പിക്ചർ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും ഇതിൽ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നാല് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ച് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പിക്ചർ എന്തായിരിക്കും ആറ് സൈഡുള്ള ഒരു പോളിഗൺ ആയിരിക്കും ആറ് സൈഡുള്ള പോളിഗൺ ഹെക്സഗൺ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ പിക്ചറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പിക്ചറുകളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പിക്ചർ സീക്വൻസ് എന്താണ് പിക്ചർ സീക്വൻസ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ പിക്ചർ സീക്വൻസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് വെറുതെ വരയ്ക്കുന്ന പിക്ചറുകളല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് അടുത്ത പിക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യക്തമായ ചില നിയമങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പിക്ചർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ പിക്ചർ ഏതായിരിക്കും ഏഴ് സൈഡുള്ള പോളിഗൺ ആയിരിക്കും ഈ ഒന്നാമത്തെ പിക്ചർ സീക്വൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ പിക്ചറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകും ഇതിലൊരു ട്രയാങ്കിളുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളുണ്ട് ഇതിൽ നാല് ട്രയാങ്കിളുണ്ട് അടുത്ത പിക്ചറിൽ അഞ്ച് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകും ഇതിന് നമ്മൾ പിക്ചർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് നമ്പർ സീക്വൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിക്ചർ സീക്വൻസിന് ചില റൂൾസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത സീക്വൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അടുത്ത പിക്ചർ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇതേപോലെ നമ്പർ സീക്വൻസിലും വ്യക്തമായ ചില റൂളുകളുണ്ട് ആ റൂളുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്പർ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നോക്കാം പിക്ചർ സീക്വൻസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിനി നമ്പർ സീക്വൻസ് പറയാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസിലെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്പറുകൾ ഞാൻ പറയും ബാക്കിയുള്ള നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനൊന്ന് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ സീക്വൻസ് എഴുതുകയാണ് വൺ കോമ ലവൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ ഓക്കെ ആ ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നമ്പർ ഞാനിവിടെ എഴുതി നാലാമത്തെ നമ്പർ ഏതായിരിക്കുമെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത നമ്പർ ഇത് വൺ ഇസ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് വൺ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും അടുത്ത നമ്പർ ഇതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ വേറൊരു നമ്പർ സീക്വൻസ് എഴുതാം ആദ്യത്തെ നമ്പർ ടെൻ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ
ഇതിൽ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഫോർ സീറോസ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പർ സീക്വൻസുകളും എഴുതി പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ സീക്വൻസ് വെറുതെ എഴുതി പോവുകയല്ല ഇതിൻ്റെ പുറകിലും ചില റൂളുകളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരാൾ എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഞാനിവിടെ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഒരു റൂളുണ്ട് ഒരു വ്യക്തമായ റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതി പോകുന്നതാണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോഴാണ് ഇത് നമ്പർ സീക്വൻസ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്പർ സീക്വൻസ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് റിട്ടേൺ ഇൻ എ ഓർഡർ റിട്ടേൺ ഇൻ ആൻ ഓർഡർ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ സ്പെസിഫിക് റൂൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ സീക്വൻസ് പലതരം നമ്പർ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് വേറൊരു നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ പേരാണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നാണ് ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് പോകും ഞാൻ ചില അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസുകൾ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആ എക്സാമ്പിളുകൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് വേറൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്ര ഇത് വേറൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് മൂന്നാമത് ഒരെണ്ണം കൂടെ എഴുതാം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ നമ്പർ സീക്വൻസിന് ഒരു റൂളുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഒന്നും അല്ല ഇത് വ്യക്തമായ ചില റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സീക്വൻസുകളാണ് ഇത് ഇത് മൂന്നും അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലാത്ത ഒരു സീക്വൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് സീക്വൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇനി ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല നോൺ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസുകളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എക്സെട്ര ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇത് മൂന്നും അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ വൺ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കിട്ടിയത് ഇതിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ പുറകിലുള്ള റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ നമ്പറിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം അതാണ് അവിടുത്തെ റൂൾ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിലോട്ട് വരാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ലെവൻ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനോട് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് എങ്കിൽ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലോട്ട് വരാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ആണ് രണ്ടിനോട് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ അപ്പോൾ മ
ടു ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസിലും ടു ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലാത്ത ഈ സീക്വൻസ് നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ വണ്ണിനോട് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ത്രീ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ്സ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിനോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ നമ്പറിനോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നാലാമത്തെ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ല ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഏതൊക്കെയോ നമ്പറുകൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിനോട് ഒരേ നമ്പർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അതിനെ വേറൊരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ടു ദറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ വൺ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വീണ്ടും വൺ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒന്നാമത്തെ സീക്വൻസിലെ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പുറകിലത്തെ നമ്പർ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം വൺ ആണ് ഏതിനെ ഇതാ ഇവിടെ ഫോ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എഗെയിൻ വൺ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ത്രീ മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എഗെയിൻ ടു സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് വീണ്ടും ടു അപ്പോൾ എല്ലാ നമ്പറിൽ നിന്നും തൊട്ട് പുറകിലത്തെ നമ്പർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ആണ് ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ ഫോർ മൈനസ് ടു ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എഗെയിൻ ടു അപ്പോൾ ഏതൊരു നമ്പറിൽ നിന്നും തൊട്ട് പുറകിലത്തെ നമ്പർ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം നമ്പർ തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ കോൺസെക്യൂട്ടീവ് കോൺസെക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പറുകൾ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലാത്ത സീക്വൻസുകളൊന്നും അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസുകളല്ല അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലാത്ത ഈ നാലാമത്തെ സീക്വൻസ് ഞാൻ വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിനി ഇതാവശ്യമില്ല നമുക്കിനി ഈ ഒരേ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഫൈവ് അതിനോട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു എനിക്ക് ടെൻ കിട്ടി വീണ്ടും ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ വീണ്ടും ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി ഓക്കെ എക്സെട്ര ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഓരോ നമ്പറുകളെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് ടേംസ് എന്നാണ് എന്ത് പറയും ടേംസ് മലയാളത്തിൽ പദങ്ങൾ എന്ന് പറയും പദങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം അങ്ങനെ പോകും ഒന്നാമത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ പദം മൂന്നാമത്തെ പദം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറുകളെയും നമ്മളിതിൽ ടേംസ് എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനോട് ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് നമ്പർ കിട്ടിയത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ആഡ് ചെയ്ത നമ്പർ ഏതാണ് ഫൈവ് ആ നമ്പറിനെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് ദിസ് ഈസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മലയാളത്തിൽ ഇതിന് നമ്മൾ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയും പൊതു വ്യത്യാസം പൊതുവായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പം ഏതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എടുത്താലും അതിനൊരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും ആ നമ്പറാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു 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 പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഈ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സീക്വൻസ് എന്ന് കണ്ടു അതിൽ പിക്ചർ സീക്വൻസ് കണ്ടു നമ്പർ സീക്വൻസ് കണ്ടു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് കണ്ടു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ടേംസ് കണ്ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു
എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണാം വരുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ് വരെ എല്ലാവരും ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ വിവിധ എക്സാമ്പിൾസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് സ്വയം കുറേ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു